সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আসসালাম আলাইকুম দেশের ভাবনার সম্পূর্ণ নতুন একটা এপিসোডে আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে এমন একটা বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাই যে বিষয়টা সম্পর্কে বিগত দিনে অনেক আলোচনা পর্যালোচনা গবেষণা হয়েছে সেটা হচ্ছে ঢাকা শহরের যানজট মূলত ঢাকা শহরের যানজট নিরসনে বিগত দিনে ব্যক্তিগত পর্যায়ে অনেক নগর গবেষক অনেক আরবান প্ল্যানার কাজ করেছে অবদান রেখেছে বিভিন্ন সংস্থা কাজ করেছে যেমন ঢাকা সিটি কর্পোরেশন বুয়েট এরা কাজ করেছে যারা যানজট নিরসনে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অবদান রেখেছে এছাড়া সিটি কর্পোরেশন ট্রাফিক বিভাগ বিভিন্ন সময় ঢাকা শহরের যানজট নিরসনে বিভিন্ন অবদান রেখেছে গবেষণা করেছে অনেক নিবন্ধ প্রবন্ধ হয়েছে কিন্তু এর পরেও ঢাকা শহরের যানবাহনের গড় গতি কিন্তু বৃদ্ধি পায়নি প্রতিদিনই কমছে ঢাকা শহরের বর্তমান গড় গতি হচ্ছে যানবাহনের গড় গতি হচ্ছে সাত কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা যেটা হাঁটার গতির চেয়ে একটু বেশি এভাবে চলতে থাকলে দু হাজার পঁচিশ সালের মধ্যে ঢাকা শহরের গড় গতি হবে হচ্ছে চার কিলোমিটার যেটা হাঁটার গতির চেয়ে অনেক কম প্রথম আলো এক সমীক্ষার বরাদ্দ দিয়ে বলছে ঢাকা শহরে আমরা প্রতিদিন বত্রিশ লক্ষ কর্মঘণ্টা রাস্তায় ব্যয় করছি বণিক বার্তা বলছে এ পরিমাণ হচ্ছে পঞ্চাশ লক্ষ কর্মঘণ্টা যেটাকে টাকায় কনভার্ট করলে আমাদের প্রতি বছরে আসলে আমরা রাস্তায় ব্যয় করছি ছত্রিশ হাজার কোটি টাকা যেটা দিয়ে আমরা প্রতি বছরেই একটা একটা মেগা প্রজেক্ট আমরা বাস্তবায়ন করতে পারি তো বিষয়টা নিয়ে বিষয় এই সংকট নিরসনে বিভিন্ন সময় কাজ হয়েছে তাদের পরামর্শ অনুযায়ী তাদের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী ঢাকা শহরের অবকাঠামোগত অনেক উন্নয়ন হয়েছে পরিবর্তন হয়েছে পরিবর্তন হয়েছে অনেক ফ্লাইওভারস হয়েছে অনেক আন্ডার পাস ওভার পাস রোড ডিভাইডার রাস্তা প্রশস্তকরণ এগুলো হয়েছে ইউলুপ হয়েছে ইউ টার্ন পয়েন্ট হয়েছে অনেক কাজ হয়েছে কিন্তু এত কিছু পরেও ঢাকা শহরের যানবাহনের গড় গতি কিন্তু বৃদ্ধি পায় বিষয়টা সত্যি ভাববার তাহলে সমস্যাটা কোথায় আমি ঢাকা শহরে অনেক বছর যাবৎ বাইক চালিয়ে অফিস করি এবং অফিসের ছোটখাটো কাজ বাজ করি সমস্যাটা কাছ থেকে দেখবার সুযোগ হয়েছে আমার পার্সেপশনটাই মূলত আজকে আপনার সঙ্গে আপনাদের সবার সঙ্গে একটু শেয়ার করতে চাই আপনারাও বিষয়টা একটু ভেবে দেখতে পারেন ঢাকা শহরের যারা এই রাস্তার স্টেক হোল্ডার আছে অর্থাৎ যারা রাস্তার সুবিধা অসুবিধাগুলো ভোগ করে থাকেন আমি তাদেরকে স্টেক হোল্ডার বলছি এদের আচার আচরণ অর্থাৎ তাদের অ্যাটিটিউড অ্যান্ড বিহেভিয়ার নিয়ে বিগত দিনে কোনো কাজ হয়েছে কি না আমার জানা নেই হলেও হতে পারে আমার মনে হয় এদের আচার আচরণ নিয়ে একটু কাজ করা দরকার স্টেক হোল্ডার কারা আছে ঢাকা শহরের রাস্তাঘাটের স্টেক হোল্ডারদের ক্ষেত্রে সমস্ত বাস চালক হেল্পার রিক্সা চালক বাইক চালক সিএনজি চালক লেগুনা চালক এরা আছে সাধারণ পথচারী ট্রাফিক পুলিশ এ প্রত্যেকেই আসলে ঢাকা শহরের রাস্তাঘাটের স্টেক হোল্ডার সবারই আচরণগত 
যদি আমরা পরিবর্তন আনতে পারি সুসভ্য দেশের মতো আচরণ করতে পারি তাহলে মনে হয় ঢাকা শহরের যানজট অনেকাংশে কমে যাবে এদের আচরণগত সমস্যা কি আমরা যদি এক এক করে একটু পর্যালোচনা করি তাহলে দেখা যাবে প্রথমে আসি রিক্সা চালকদের বিষয়ে ঢাকা শহরে মূলত দুই ধরনের রাস্তা আছে এক এক ধরনের রাস্তায় রিক্সা চলবে আর এক ধরনের রাস্তা আছে রিক্সা চলাচল নিষেধ আমি যদি খেয়াল করি ঢাকা শহরের মূলত প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সামনে থেকে জাহাঙ্গীর গেট হয়ে মহাখালী ডিওএসএস এর গেট পর্যন্ত এই রাস্তাটুকুতে রিক্সা চলে না আবার বনানী থেকে এয়ারপোর্ট রোড হয়ে উত্তরা পর্যন্ত এই রাস্তাটুকু মূলত রিক্সা চলে না এছাড়া ঢাকা শহরের প্রত্যেকটা রাস্তায় কম বেশি রিক্সা চলে কিন্তু এমনটা হবার কথা ছিল না অনেক রিক্সালা জানেই না কোন রাস্তাগুলো রিক্সা মুক্ত অর্থাৎ রিক্সা চলাচল নিষেধ এটা তারা জানে না বা জানতে চেষ্টাও করে না আবার যে রাস্তাতে রিক্সা চলবে সেই রাস্তাতেও দেখা যায় রিক্সা আমাদের অ্যাটিচিউডটা কেমন আমি একটু বলি প্রথমত তারা মনে করে রাস্তার যে অংশটুকু সবচেয়ে মসৃণ সমান ঝাঁকি কম লাগবে সেটাই তাদের রাস্তা সেই অংশ দিয়ে তারা রিক্সা চলাচল করবে কিন্তু রিক্সা যেহেতু একটা কম গতি সম্পূর্ণ অযান্ত্রিক যান সেই হিসেবে এটা কিন্তু রাস্তার বাম দিক দিয়ে চলবার কথা ছিল কোনো অবস্থাতেই তারা রাস্তার ডান দিক বা অন্য কোনো লেনে যাবে না কিন্তু রিক্সালারা এই জিনিসটা জানে না বা জানতে চেষ্টা করে না যার ফলে বিশৃঙ্খলা হচ্ছে রাস্তার দ্রুত গতি সম্পূর্ণ যানবাহনের স্বাভাবিক গতি ব্যবহৃত হচ্ছে যানজট সৃষ্টি হচ্ছে আবার দেখা যায় একমুখী রাস্তা যেখানে আছে সেখান দিয়েও রাস্তালা রিক্সালারা নির্বিঘ্নে উল্টো পথে রিক্সা চালাচ্ছে আমি একটু উদাহরণ হিসেবে যদি বলি যদি আপনি ইত্তেফাক থেকে গুলিস্তানের দিকে যান এটা পুরনো টয়েবি সার্কুলার রোড বর্তমান নাম হচ্ছে ফজলে রাব্বি রোড এই রাস্তাটা মূলত একমুখী রাস্তা এটা গুলিস্তান থেকে টিকাটুলির দিকে গাড়িগুলো চলাচল করবে কিন্তু ইত্তেফাক থেকে কোনোভাবেই গুলিস্তানের দিকে গাড়ি চলতে পারবে না কিন্তু আপনি লক্ষ্য করলে দেখবেন এই রাস্তা দিয়ে প্রচুর পরিমাণে উল্টো দিকে রিক্সা চলাচল করে যার কারণে কিন্তু স্বাভাবিক গতি ব্যাহত হয় রিক্সাওয়ালাদের আর একটা অ্যাটিচিউড সবাই দেখবেন সেটা হচ্ছে কোনো রাস্তায় যখন যানজট হয় তখন তারা কোনোভাবেই এক লাইনে থাকতে চায় না তারা ডান দিক দিয়ে নতুন একটা লাইন তৈরি করে তারা চিন্তা করে না যে উল্টো দিক থেকে গাড়িগুলো কীভাবে আসবে তো এই কারণে যানজট সৃষ্টি হয় এতে হলো রিক্সাওয়ালাদের কথা আমি বাস চালকদের কথা বলি বাস চালকরাদের মূল সমস্যা হচ্ছে যত্র তত্র বাস থামানো লোক নামানো লোক ওঠানো কোনো যাত্রী দেখলেই তারা নির্বিঘ্নে থামিয়ে দেয় কিন্তু উচিত ছিল একটা নির্দিষ্ট স্টেশনে বাস থামবে বাস বে হলে সবচেয়ে ভালো হয় ওই নির্দিষ্ট স্থান থেকেই তারা লোক উঠাবে লোক নামাবে যাত্রী সাধারণত জানবে আমাদের ওই জায়গাটায় গেলে আমরা উঠতে পারবো ওই স্টেশনে গেলে উঠতে পারবো এই অভ্যাসটা আমাদের করানো উচিত আমরা যারা কুড়িল ফ্লাইওভার থেকে বাড্ডা রামপোড়া হয়ে চলাচল করি আপনি খেয়াল করবেন এই লাইনের বাসগুলো সামনের দিকে সামনের অংশ বাম দিকে দিয়ে পিছনের অংশ রাস্তার মাঝখানে দিয়ে তারা লোক উঠাইতে থাকে নামাইতে থাকে যাতে করে তাকে ওভারটেক করে অন্য কোনো বাস সামনে গিয়ে তার যাত্রীগুলো না নিয়ে নেয় এতে করে যানজট সৃষ্টি হয় তো এই অ্যাটিচিউড এবং এই তাদের বিহেভিয়ারকে আমাদেরকে অবশ্যই এই এর থেকে বেরিয়ে আসতে হবে নির্দিষ্ট কোনো সংস্থা বা ট্রাফিক এ ব্যাপারে কার্যকর ভূমিকা রাখতে হবে 
তা না হলে যানজট থামবে না আমরা রাস্তা যদি স্বর্ণ দিয়েও গাঁধিয়ে দিই তাহলেও যানজট নিরসন হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই এরপরে আসে মোটর বাইক চালক মোটর বাইক চালকরা সাধারণত কোনো লেন মানতে চায় না তারা ওভারটেক করতে অভ্যস্ত আবার ওভারটেক করতে গেলে দেখা যায় একজনকে যদি একটা বাইক ওভারটেক করে যেন তার হাতে ঘা লাগে তার কোন ইন্নে যেন কালিমা লেপন হয় এটা সে কোনোভাবে মানতে চায় না তাই সেও উল্টা পাল্টা চালানো শুরু করে অত্যাধিক গতিতে চালানো শুরু করে যার কারণে যানজট সৃষ্টি হয় দুর্ঘটনার সৃষ্টি হয় তারাও নির্দিষ্ট কোনো লেন মানতে চায় না রিকশাওয়ালাদের মতো কখনো যানজট সৃষ্টি হলে ডান দিক দিয়ে নতুন লেন তৈরি করে উল্টো পথে কিভাবে গাড়ি আসবে সেটা তারা ভাবতে চায় না এইভাবে যানজটগুলো তৈরি হয় তো অন্য অন্য গাড়িগুলাও একই রকম তারা লেন মানতে চায় না যত্র যত্র থামে এবং মূলত তাদের এই অ্যাটিটিউড অ্যান্ড বিহেভিয়ারের কারণে আমাদের কিন্তু যানজট সৃষ্টি হয় আমরা যদি ট্রাফিক পুলিশ যারা আছেন তারা দায়িত্ব পালন করছেন আমরা প্রায়শই দেখি উল্টো পথে বাইক চালানোর কারণে মামলা হয় তো ট্রাফিক পুলিশরা সাধারণত উল্টো দিকে বাইক চালানোর কারণে মামলা দিয়ে থাকে মামলা হবারই কথা কিন্তু ওই একই দিক থেকে উল্টো দিক থেকে কিন্তু রিক্সা আসছে তারা তিন ফুট রাস্তা অকুপাইড করে কিন্তু রিক্সা চালিয়ে আসছে তাদেরকে কিছু বল খাচ্ছে না অর্থাৎ রাস্তার শৃঙ্খলা বিধানের চেয়ে মামলাটাই যদি জরুরি হয় তাহলে কিন্তু আসলে আসলে রাস্তার শৃঙ্খলা বিধান হবে না তো এইভাবে যারা ঢাকা শহরের রাস্তার স্টেপ হোল্ডার আছে প্রত্যেকের অ্যাটিটিউড অ্যান্ড বিহেভিয়ার নিয়ে আসলে কাজ করবার সুযোগ আছে সংশ্লিষ্ট যারা আছেন তারা এই বিষয়টা একটু ভাবতে পারেন যে আসলে আমরা ঢাকা শহরে যেভাবে চলাচল করি যেভাবে গাড়ি চালাই এগুলো কোনো সভ্য দেশের রাস্তার নমুনা হতে পারে না সুতরাং শুধু অবকাঠামোগত উন্নয়ন হলেই হবে না আমরা যারা ঢাকা শহরে চলাচল করি গাড়ি চালা চালাই তাদের আচরণগত যদি পরিবর্তন না আনি তাহলে কিন্তু যানজট নিরসন হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই বাস চালকরা যেন সঠিকভাবে সঠিক জায়গায় বাস থামায় এটা নিশ্চিত করবার জন্য আমরা প্রতি বাসে একজন করে ট্রাফিক পুলিশ দিতে পারি যাতে করে তারা শুধুমাত্র নির্দিষ্ট স্থানে গাড়ি থামাবে বাস বেয়ে থাকলে সে বাস বেয়ের ভেতরে যেন অবশ্যই গাড়িটা থামায় নির্দিষ্ট স্টেশন ছাড়া যারা তারা কোথাও যেন তারা থামাতে না পারে লোক নামাতে উঠাতে না পারে এবং গাড়ি যেন অবশ্যই রাস্তার বাম ধারে ঘেসে থামানো হয় মেইন স্ট্রিমে যেন কোনো বাস না থামে এই বিষয়গুলো যদি নিশ্চিত করা হয় তাহলে অনেকাংশে যানজট কমে যাবে বলে আশা করা যায় সম্মানিত শ্রোতা এই বিষয়টা নিয়ে আপনারাও ভাবতে পারেন আপনাদের মতামত জানাতে পারেন আপনাদের নিজস্ব কোনো ভাবনা নিজস্ব কোনো অবজারভেশন থাকলে আমাদের এখানে মন্তব্য করতে পারেন তো আজকে এ পর্যন্তই ভিডিওটি ভালো লাগলে আমাদের চ্যানেলে লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন প্রত্যেককে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম